Hello, hello. Good evening. Hi. Hi, Martita. Hi, Hilma. Hi, Patty. Hi, Denny. Hi, Magali. Hello. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. And you? Eat. Cold. A little, a little cold. That's why I'm like with sweater. <laughs> a little cold. Helado. <laughs> uh -huh, cold. It's really cold. cold. Yes. What about you? How do you feel today? Excellent, awesome, sleepy. It's Friday. Excellent. Okay, excellent. Good job. Okay. Mm -hmm. Awesome, sleepy. ¿Cómo se sienten? How do you feel? <laughs> Hi, Hilma. <laughs> Hi, Gerardo. Hi, Rudy. Hi, Ruben. Hi, teacher. Hi, teacher. Oh. Okay, so it's nice to have you. Good internet. It's super nice to have you. So, um, we are going to start today, okay, eh, with an exercise. Porque algo muy importante, tienen que ponerse las pilas con la plataforma, aunque nosotros vayamos un poco atrasados con los temas, pero siento que hay, hay temas en los que me quiero detener para reforzar con ustedes. Ustedes continúen trabajando la plataforma. Make Hi, hello, hello. Así que ustedes continúan trabajando en la plataforma. Okay, so talking about the platform, I want us to do some exercise. Lo voy a poner en mute a todos. No lo voy a dejar que sea unmute. Okay. There you go. Okay, so everybody, vayamos a la plataforma. Let's go to the platform, okay? Uh, exercise, let's go to exercise 2.4, please. Okay, 2.4. Are you guys there? Yes? Okay. So let's do the exercise together. 2.4. Here we go. Uh, how did I do it? Two. Okay. Okay. So for exercise 2.4, okay, repasando un poquito, do and does. Do you remember when we use do, it's going to be for La primera persona y los plurales. La primera, segunda persona y los plurales. And thus is only going to be used for she, he, and it. Y en preguntas pasa de la misma manera. So let's practice together. Let's do the exercise together. Okay, en una pregunta decíamos que pasábamos el auxiliar al inicio. Okay, in this case is do or does, dependiendo de la persona o del sujeto de quien se habla. Si en este caso es linda, le pregunta a alguien y mi sujeto es you, do you think it's going to be do you or does you? What do you think? Do you? Do you? Ahora bien, do you live or do you live? Do, do you, you live? live? Excelente, because we're using it, right? Not the third person. Y porque ya estamos ocupándolo como auxiliar al inicio. So we need to make an S. Do you live in an apartment? Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, do you live in an apartment? What is your answer? Yes, I do. Uh -huh. Magali, yes. Yes, I do. I live on a third floor or fourth floor or first floor. But the rest, maybe, no, I don't. I live in a house, right? Esa sería su respuesta. I do not live in an apartment. I live in a house. I live in one floor house or a two floor house. Okay, very good. Excellent. Let's go with the next one. No. The answer of Chris is no. I, como primera persona, I doesn't live or I don't live? I don't live. Don't very, live. Good. very good, excellent, guys. I don't live. I don't live 
I, I don't live. I live, I'm sorry, I don't. I live in a house. That's the answer. No, I don't. I live in a house. Very good. Our next one. Cuando ocupamos it, it es tercera persona. So is it do it have or does it have? Stop. Does, it, does, it. does it have or does it have? Does have. Does it have? Does, Does it, it have, have a yard? Very good. Does it have a yard? Okay. Y hablamos la diferencia entre yard y garden. Yard, grass only. No trees, etc. And, and garden, sí, cuando hay plantitas y demás. Okay. Okay, so okay. if the answer is it, yes, it. Does. It does. Yes, it does. Very good. Yes, it does. does. Mm -hmm. That sounds nice. That sounds nice. Do you live or does you live? Do you live? Do you live? Do you live? Very good. Do you live alone? No, I. I doesn't or I don't. I don't. I don't. Don't live. Live. Don't live. I don't, I don't live. live. Don't uh, I live with my family. Very good. I don't. I live with my family. Okay, very good. I live with my family. That sounds nice. Sí, eso les iba a pedir. Por favor, cuando traten de ponerse en mute. Okay, todos en mute. Gracias. Cuando contesten, háganlo rápido si tienen mucho sonido o traten de buscar un lugar callado para no interferir a los demás. Porque a veces es difícil escucharlos a ustedes por el sonido de la música, de la tele, de los niños. Entonces, les quita atención a ustedes y les puede quitar atención a los demás. Lo siento mucho, solo es como para respetar la clase de todos. Pues traten de estar en un lugar como, yo sé que es difícil. ¿ya? Yo tengo ni hijo, hijos y niños, entonces yo sé que es difícil. Entonces hay que aislarse un ratito para que sí podamos ponerle al full a la clase. Ok, I'm sorry, pero sí, es necesario para que no sea interferencia para los demás, ¿ok? Thank Excellent. you. Y solo ponen como, yes, y lo, se vuelven a poner en mute si hay mucho, porque yo sé que a veces está fuera de sus manos controlar, ¿verdad? Ciertos sonidos, ¿verdad? los niños son bien impredecibles, la familia también, los vecinos, la tele, etc. Así que, pero sí, please. Ok, so try to put, uh, po, put mute, así, sí, sí, sienten que el ruido está como demasiado fuerte en su, ahí donde estén ustedes. Okay, let's continue. Thank you. Okay, so moving forward. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters or do you have any brothers or sisters? Do you have? Do you have? Very good. Do you have any brothers or sisters? Excellent. Y si yo les pregunto a ustedes, do you have any brothers and sisters? ¿Cuál sería mi, su respuesta? Your answer? Mm -hmm. Yes. Yeah. Yeah. I only shy. Ah, very good. I am a yes. child. Yes, I have brothers. Yes, I have. Two brothers. Yes, I have sisters. brothers and sister. Very good. O, o pueden especificar. Yes, I have yes, I a have brother three. and a sister. Or yes, I have yeah. three, three siblings. Muy bien. Yes, I uh -huh. have three siblings. Yes, I have a brother and sister. Hasta pueden si tienen gemelos. Yes, I have twin brothers or twin sisters. O oh, I am a twin brother or a twin sister. Okay. Si hay gemelos en su casa, puede, pas puede pasar. Okay. Very good. Okay. So, do you have any brothers and sisters? Yes, I do or I does? Yes, I do. Yes, I do. I have four sisters. Okay. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms or do your house has many bedrooms or have many bedrooms? Which do one do you think? Have. Okay. Okay. Do you, do your house do have, you have bedrooms? How many bedrooms? No. Does, does, uh -huh. does, does your house. house. De su casa. Exacto. Y porque la casa es una tercera persona, es un it. Exacto. Does it have many bedrooms? Okay. Entonces, como la casa fue lo que hablamos la, la, la vez anterior. O sea, la tercera persona puede ser el nom, puede ser el pronombre, que sería she, he, or it. Puede ser el nombre de la persona o el nombre de la cosa. En este caso, house, que es un it. Si es una persona, could be la profesión o su nombre, María, the teacher, 
the psychologist, the doctor, ¿ok? Entonces puede ser la profesión o el nombre del de elemento o de lo que se está hablando. En okay? este so, caso es it. Does, it. does it have many bedrooms? Mm -hmm. Does it have many bedrooms? Yes. And the answer is yes, it do or does? Yes, does. Do. Yes. Yes, it does. It does. does. Yes, it does. Very good. No, it, it does. Has. It has four. Very good. It has four. Good job. And then it says, Linda, um, do you have your own bedroom or does you have, has or have your own bedroom? Do you do have? You have. Do you have? Do you have your own bedroom? Mm -hmm. Very good. Uh-huh. And the answer <coughs> is, yes, I do or yes, I does. I am very lucky. Do. I do. Very yes, good. I do. yes, I do. I do. Yes, I do. Okay, let's check on. Woohoo! Good job, guys. You have all a 10. Pero todos la tengan correcta también. Okay, you all have a 10. <laughs> good job. Questions aquí, preguntas. Algo que les pueda quedar no tan claro sobre do and does. Questions? Oh. Orchata or water? Water. 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 Good job, good job. Porque son excellent students. Water. You are excellent students. Me encanta porque participan, porque hacen los ejercicios. Entonces, lo felicito. I am, congratulations, okay? Okay, so moving forward. Next topic. We were talking about furniture, right? We were talking also about furniture, eh, the bed, the armchair, the curtains. We did Kahoot, okay? So we should have done this already. So today, we are going to go into a new topic, which is there is and there are. ¿Qué significa there is? ¿Y qué significa there are? I. Hay, hay, hay algo o hay muchas cosas. Singular y plural. Singular, hay okay. en singular y hay en plural. Very good, excellent. Y les puse como dos ejemplos aquí, como para que podamos empezar a elaborar un poquito más. Y yo les pregunto con do y dos nuevamente, do you have a refrigerator? Muchos me dirán, yes, yes I do, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Si yo pregunto do, mi respuesta sería, yes, I do. Pero si yo quisiera elaborar un poquito más, podría responder. Yes, there is, porque es una refri, porque eso es para cosas en singular o terceras personas. Entonces yo puedo decir, yes, there is a refrigerator in the kitchen, for example. In the kitchen. Y si yo le quisiera agregar un poquito más, diría, a la par de la cocina, next to the stove. Traten de darme el mismo ejemplo, pero en su casa. ¿Dónde está? There, have a refrigerator? Usando este mismo ejemplo. Let me send it on the chat so you can see the example. Uh -huh. Give me an example de su casa. Do you have a refrigerator? For example, Gerardo. Uh -huh. Hi. Hi, teacher. Hello. Do you have a refrigerator? Uh, yes, uh, there is a refrigerator. 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 Sí. O podemos decir así, uh, es más fácil decirlo fridge. Así, fridge. Oh, ¿Sí? fridge. Fridge, para que no sea refrigerator. Tan larga la palabra, es más, más friendly decir fridge. Ok, I have a fridge. Um, in the kitchen? living room. Mm, ah, okay. In the living room. Okay, in the living room, very good. Oh, that's good, that's good. Ex close to the sofa, <laughs> just to open and close. Okay, excellent, very good. Marcela, do you have a refrigerator? Marce? Mm -hmm. Marce? Yes. Ajá. Uh -huh. Yes, I do. Y me dicen a dónde está. Cuénteme dónde tienen su refrigeradora. Yes, I do. I have a refrigerator. Uh, next to uh, cooking. No, cook. La cocina. Eh, sí, pero a la par. Ajá, next to the stove. A la cocina le decimos next to the stove. Aquí está en el ejemplo que le mandé en el chat. Next to the stove. 
Ok. Stove es cocina. Ya, yeah, para cocinar. Uh -huh. Next to the stove. Ok. Very good, very good. Ok. Good job. Let's go with another example. Do you have windows in your house? Cuenten las ventanas en su casa. Do you have windows in your house? Yes, I do. Ajá, uh -huh. Nubia. How many? There are uh, next to the door. They are next to the door. Excellent, very good. Están a la par de la puerta. Pero si me dice cuántas en total, también puede decir hay tantas ventanas. There are. Have, there are. Um, y el número de ventanas. Two, two windows next to the door. Excellent. There are two windows next to the door. O si usted me las quiere decir en total, digamos que tiene 10 ventanas, me diría, there are 10 windows in my house. Ok, y ya decimos que hay 10 ventanas en mi casa. There are 10 windows in my house. Ok, um, let's see. Okay. Mm -hmm. Very good. Um, let me see, let me see. Jaime. James, how many windows do you have in your house? Do you have windows in your house? <clears throat> no, le escucho. I cannot listen to you. Saying mute. Okay, there yes, you go. Yes, uh -huh. miss. Yes, I do. Uh, uh -huh. They, they, they are. They, there are. There. Ah, perdón. There, there are um, two windows. In my house. Very good. There are two windows uh, in my house. My house. Mm -hmm. sí, Excellent. Casa. Okay, super. Nubia, another question. Hello, Nubia. Do you Hello, have do you have chairs in your house? Another question. Uh -huh. Do you have chairs? Eh, eh, perdón, ¿qué significa? Chairs, sillas. Yes. Oh, chairs. perdón, chairs. Yes, chairs. Yes. yes. Yes, um, there are uh, six uh, chairs in my, house, in my house. Excellent. Very good. Good job. Okay, there are six. Good job. Quiero que, que piensen en otra pregunta de cosas que tienen en su casa. Por ejemplo, do you have a TV? Do you have a sofa? Do you have... A bed. Do you have beds in your house? Ok. Para que practiquemos there is y practiquemos there are. Empecemos con TV. Do you have, le voy a preguntar en general. Do you have TVs in your house? Lo estoy escribiendo en el chat de Zoom. Ok. I'm writing it on the chat. Do you have TVs in your house? Mm -hmm. uh, yes, they, 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 they. TV in my house. Mm -hmm. Very good. Yes, I do. ¿Cuántos? Perdón. How many? <clears throat> yes, I do. There are three TVs in my in my house. Excellent. There are three TVs in my. Very good. Okay. Si One son... TV in the um in the bedroom. Bedroom. bedroom? Okay. In uh -huh. the one TV in the kitchen. Excellent. Uy, super. Okay. <laughs> and one TV Para ver las series de Netflix. Room. Okay. <laughs> okay. <laughs> that's good. That's good. That's good. Okay. Very good. Yeah. So you're cooking and you're watching TV. Okay. Excellent. <laughs> okay. So see, esa es otra manera de responder. To answer. There are three TVs in my house. Okay. Y ya las podemos dividir. There is, porque ya sería solo una. There is a TV in the living room. Okay. There is another TV in the kitchen, dijo. Okay. And there is another one in the bedroom. Okay. Excellent. Good job. So, ya cuando las, cuando las, las nombramos de manera individual, individually, ya decimos there is, pero cuando hablamos de todas, ya decimos there are. There are three TVs in my house, pero yo puedo decir there is one aquí, hay una aquí, hay otra acá. De manera individual, sí se vuelve singular y además no es la plural. Eh, varias ya se vuelve de manera plural, ¿ok? 
So, another example. Uh, do you have beds in your house? Okay, yes, camas. I yes, I do. Okay, do you have beds in your house? There Very are. Good. Ten. Ten. Ten beds. Okay. Yes. <laughs> yes. <laughs> there are ten beds in my house. Wow. There are ten beds in my house. Big family. That's good. That's good. That's great. Big there are family. ten beds. <laughs> Adopt me, adopt me, adopt me, adopt me. <laughs> there are 10 beds in my house. Okay. So, and then, <laughs> and then you start dividing them. Okay. There is one in my, in my bedroom or two in my bedroom. Okay. Or one in my son's bedroom, in my mother's bedroom. Y así empezamos a decir el nombre de la persona. Por ejemplo, in my mother's bedroom, my father's bedroom my brother's bedroom, okay. Hay una o hay dos, veamos, respondamos. There is one bed, lo voy a empezar con plural y luego me paso plural. There is one bed in my, for example, in my uh, mother's bedroom. There are two in my brother. Bedroom. Bedroom, ok. Y solo, si se fijan, empiezo singular y voy a plural. Hold on. I go from singular to plural. There is, there are, ok. Dependiendo. There is for one and there are for more than one, ok. There is one bedroom, there are two bedrooms, etc. Ok, good job. Ok, let's see. Hmm. Another example. ¿Quién me ayuda? Una preguntita por ahí de cosas que tengan en su casa. Do you have? Uh, do you have? Uh, 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 do you have table? Very good, excellent. Do you have tables in your house? Mesitas. Um, they mm -hmm. have. They. They are. Is um, for for table in my house. Okay. Mm -hmm. Okay, yes, I do. There are four tables in my house. Uh -huh. And then you say, there is one in the living room. There is another in the kitchen. Uh, there is, there are. Si las quiere individualizar, to make it individual. Mm -hmm. And there is, there is, um, oh, se me complica para, para decir eso. <laughs> so. No, it's okay, don't worry. Okay, so moving forward, then empezamos un poquito de ejercicios. Ahora tengo pictures. I have pictures, okay? Let me get started with you. Let's start here. Tan, tan, tan. Can you see my picture? Yeah? Yes. Can you see the picture of the refrigerator? Yeah, the fridge? Yes, yes. Okay, super, super. Okay, so what is this, guys? ¿Qué es esto? What is this? <clears throat> What is this? Oh. Is this oh. a fridge, a cooker, or a tap? Mm -hmm. Cooker. Cooker. Ah, cooker. Es una palabra que okay. voy a enseñar ahora. Este es cooker es británico, pero la palabra americana es stove. Stove, ¿ok? Yeah. Now, now I have a question. Ok, so if this is a... Y fridge era la palabra corta para, ¿me remember? Refrigerator. 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 Ajá. Refrigerator. Okay. Very good. Okay. Now, hagamos una pregunta. Let's make a question. With this. O hagamos una oración. Okay, with the stove, there is a stove in where? In my kitchen, right? 
pero quiero que empiecen a elaborar un poquito más y entonces podemos describir cómo es su cocina. Si es blanca sería a white stove, si es gris, a gray stove, si es negra, a black stove, si es verde, el color de la cocina. ¿Ok? Give me an example. Usualmente son... Uh, white. White. Okay. White. White. A white stove. Ajá. And yellow. Ajá. Yellow, white, eh, black. Green. Black. Green. Okay. In my kitchen. Very good. There and is rice. a white stove in my kitchen. Mm -hmm. Very good. And Very gray. Gray. Very good. Por cierto. Si esa cocina fuera gris, pero es de un cierto material, a ese material le llamamos acero inoxidable, stain, stainless steel, ¿ok? Así le llamaríamos, ¿ok? Stainless steel, por aquí lo voy a poner, aquí aparece, stainless steel. Stainless steel es acero inoxidable, son las que son grises, ¿Mm? Stainless steel, very good. Okay, very good. Our next, do we, is this a table, a carpet, or a desk? What is it? A desk. A desk. A desk, very good. Hagamos una oración. Si ustedes tienen un escritorio en su casa. There is. There is. A a brown. Very good, excellent. A brown. A brown. Desk. Desk. A black. ¿A dónde? Uh, desk. ¿A dónde está ese desk? ¿A dónde está ese escritorio? Where is the desk? In my bedroom. In the studio. Very good. In my, my studio. Oh, in my bedroom. Mucha interferencia, teacher. Yes, póngase mute, porfa. Thank you. Okay, there is a brown desk in my studio, in my bedroom. ¿En qué otro lugar podría haber un desk? In the living room, maybe? Living room. Mm -hmm. in, okay, so there is a brown desk in my studio, uh, in my bedroom, um, in the living room. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría en mi cuarto en el cuarto de reunión? O en okay, el cuarto? very good. Ajá, uh -huh. in the meeting room. Meeting room. In meeting room. Okay, in the cuarto de reunión, in the meeting room. Mm -hmm. Very good. Good job. Okay. Very good. Okay. Now, what is this to the left? A lamp, a sink, or a window? A lamp. A lamp. A lamp. A lamp. A lamp. A lamp. Ajá, uh -huh, very good. So, what can we say about the lamp? Give me an example. Digamos que tienen más de una lámpara. Hagámoslo en plural. ¿Cuántas lámparas tienen? There, there are, are, there are, there are, there are three, three, three lamps. Three lamps. In? Uh, in my six, house. Six lamps in my house. In my house. <laughs> very good. Individualicémosla. There is, there is there is one there is in, one in in the living room. Excellent. There is one in the bedroom. There is the one in the bedroom. There is another one. Another is otra. Okay, one y another, another one. is otra. Mm -hmm. Okay, y la última. There is. There is one. In? ¿Dónde? In the studio, for example. In the studio. Okay. So there is one in the living room, another in the bedroom, and another in the studio. Okay, very good, super. And the last one, ayer aprendimos. Chimney, chimenea, y fireplace es la chimenea, pero de adentro, okay? Hagamos una oración en negativo de chimney, de fireplace, perdón. 
There is not. There, there, there is not. Very good. There is not. There is not a fireplace place in my, in my house. house. Excellent. Very good. Santa Claus cannot visit your house. <laughs> oh, I know. I can't have a puerta. We have to open the door for Santa. No. <laughs> no chimney. No. Okay. <laughs> okay. Otro ejemplo con fireplace. There is a fireplace. ¿A dónde podría estar el fireplace? ¿Dónde podría haber una chimenea? Where? The family living room. Very living good. Room. In, the family, in the family room. There is a, a fireplace in the family room. Excellent. Mm -hmm. Cuarto familiar. Cuarto de familiar. Ajá, el cuarto familiar. Justamente tiene cuarto familiar en la sala. Okay, yes, very good. Mm -hmm. Good job. Okay, excellent. Now, this is what I'm going to do. Now, que ya hicimos uno, hoy van a trabajar en grupos y van a hacer otros ejemplos. I'm going to send you Oops. another picture, okay? I'm going to send you this picture and this picture, okay, to the groups. So you can nos work. Puede, nos miss puede mandar and... al chat, miss, eh, nos puede mandar al chat, miss, eh, eh, la, las, las oraciones en negativo, por favor. Sí, sí, está bien. There is not... Y ahorita les mando las imágenes al grupo, ok, en WhatsApp. Pero lo voy a poner en grupos. I'm going to put you in groups so you can work in making sentences. Hagan oraciones usando there is and sentences using there are, ok. Ya les mando las imágenes. Let me see. Accept the invitation, please. Acepta la invitación. I'm sending you the invitations right now. Vamos a practicar las imágenes, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Las imágenes y hacen oraciones, so you can practice, ¿ok? Ok. Uh, teacher, ya no veo las imágenes. Te las mandé a WhatsApp. Ahí están en el grupo en WhatsApp. Uh -huh. Ok. A todos. Okay, thank you. So you can make sentences. Okay, good. Okay. Yes, I'm doing uh, a self, a self, um, uh, como se dice? Wall? Wall, uh -huh, wall. Yes, I, yes, I do a self, uh, my wall. In what's up? Las mandé en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Imagen. I send them on WhatsApp. Las mandé en WhatsApp. Son tres, son tres, ¿verdad? Sí, una ya está hecha, la que trabajamos ahorita, the one that we were working on, y hay dos más ahí. So we can work on that. Ah, sí, está de, de espejo, uh -huh. un espejo. Una bat, a bat. Esa no la hemos hecho, ¿verdad? No, esa es la que van a hacer ahorita en grupos. Okay. Van a hacer oraciones uh, para que hagan ejemplos ustedes mismos. Mm -hmm. Ok. Ok. okay. Eh, Marcela. La de, hacemos primero la del espejo. 
espejo o la, o la del sofá? Eh, yo tengo aquí en pantalla ahorita la del espejo. Vale, Hacemos sí, la del sí. espejo. Bueno, entonces sería... Sí. There is, ¿verdad? O hacemos primero la pregunta. Podrían hacer ejemplos. En, quiero que hagan ejemplos en base a lo que ustedes tienen en su casa. Que sean reales para que ustedes practiquen. Por ejemplo, si usted tiene más sí. de un espejo, usted hace sus ejemplos como there are two. Primero la pregunta. There is o, o de no, una vez. No hagamos preguntas, solo oraciones. Okay, so you can practice there is and there are. Yes. Bueno, entonces okay. sería there, there are porque hay uh -huh. varios espejos, ¿verdad? Ajá, there are, por lo menos en mi casa hay tres. Sería, there are, there are three, three mirrors, three mirrors. Mm -hmm. okay. mirrors in my house, ¿verdad? Sí. Yeah. There, 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 are, there, are there are four chairs in the dining room. Solo que recuerden que quiero que los ejemplos sean en base a cosas que ustedes tienen en realidad en su casa. Si en su casa tienen four chairs, four chairs, five chairs, five chairs, dependiendo de lo que Chair. ustedes tengan, para que sea bien real a lo que ustedes tienen en su casa. ¿Ok? Para que practiquen cosas que tienen yes. en su casa. Si tiene 20 Tengo... sillas, 20 chairs. Tengo como 20. <risa> ¿Qué pasa? Yo también, yo también. <risa> Cosas que sean reales, reales, sí, porque quiero que practiquen con sus cosas, ajá, so you can practice, la idea es que se ayuden, pero que también pongan el número en real, que, de cosas oh. que tengan en su casa, things that you have in your house, ok. Ah, entonces lo podemos hacer cada quien con sus como, ajá, no, como, solo compartan uh -huh. como la idea de cómo va la estructura, si there is or there are, para que se ayuden. Uh -huh. Ok, entonces okay. 20, 20, 20, 20. <laughs> when a child in my house there is one in the kitchen there is uh, there is uh, another si sí. así ah, no está compartiendo pantalla es que si hace eso se divide en dos la pantalla de la computadora ah, y entonces a un lado y otro a otro voy a compartir la pantalla ok ok uh -huh. Y recuerden que hagan ejemplos en base a cosas que ustedes realmente tienen en su casa. Si tiene 20 sillas, okay. que sean realmente 20 sillas. Ok. 20 chairs sí, sí, sí. or 15. Ok. Good. There is and there are. Ok. Vaya, hoy, hoy sería de poner la, la imagen. Pero ¿dónde están las imágenes? Eh, en el WhatsApp? grupo de WhatsApp. Uh -huh. Ah, WhatsApp, güey. Bueno. Sí. <ríe> Uy, me van a ver todo. <risa> Cierren los ojos. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Estoy atento. Echarme el chambre. It's okay, don't worry. Permítanme ahorita. <risa> How are you doing with the examples? ¿Cómo van con los ejemplos? Excellent. Yes. Ok. There is and there are en base a lo que ustedes tienen, ¿verdad? Como si tiene 20 sillas, 20 sillas, si tiene 5 mesas y así. Ok. Super. Yes. That's uh, good, that's good. Do you have a... Um... A sofa in your house? Yes, I do. And there is one sofa in my room. There is in the living room. Okay, and Rudy? Uh, there is a sofa in my living room. Okay. Another question? Okay. 
do you have? Pero la sí, mandó de Entonces, último la imagen de la negativo. La negativa sería there is not. Or there ah, are no. También podríamos there decir there are no. Ahorita les escribo. There is no. Or there okay. are no. Bien. There is no. También podríamos decir no. There are no. There are not. No, there no. are no. No, there are uh -huh. no. Les, les pongo. They are no. Like this, ¿sí? Les quiero enseñar. Uh, okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Uh, Así como acá, there yes. are no, también podrían decir. Oh, they are no. Ah, ya, 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 ya. Y para completar la oración, así como they are not bad in my house. Ah, there are no mirrors. In my, ahorita estoy escribiendo ejemplos para que vean. There are no mirrors in my house. There are no eh, windows in my house. There are no chairs in my house. Tina. There are no tubs in my house. Pero el are no es plural. Entonces, para el negativo singular sería there is not a tub in my house. Este es para plural. There is not es, es plural. There, es singular, no, es perdón. Singular. Uh -huh. There is not a tub in my house, for example. There is not es es, singular. ¿Y cómo dijo que era plural? There are no. They are. Lo escribí en They WhatsApp. Are. Lo pueden ver en WhatsApp. Lo acabo de escribir yeah. en WhatsApp. So you can check it out. Yeah. Okay? They are. There are no. There are no. Okay. I'm going to come back with you. Continue working. Objeto, digamos. Sí. There are. There are porque son dos. Ahora sí sería there is porque uh -huh. es uno más. Sí. A, A porque es uno, ¿verdad? Sí. A wardrobe in in my, quizá, ¿verdad? In my bedroom. Sí, in, in, in my bedroom sería porque sería mi cuarto. Uh -huh. Bueno, vamos con el siguiente. La alfombra uh -huh. es una rug o cupboard. Mi alfom la alfombra es. ¿O qué es? Yo pensé que era una sala. ¿Sí? Rug, rug es alfombra o rug, no sé cómo se llama. Ah, rug. Rug. Ah, sí. Y recuerden, alfombra, alfombra, rug es para un espacio pequeño y carpet es para un cuarto wow. grande. Rug para un cuarto grande. Wow. Es un espacio grande. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería, uh, yo no tengo yo alfombras. No tengo. Entonces, <risa> les, there escribí, isn't... les escribí en WhatsApp que podría ser, there, there is, is not. not a rug in my house, pero para plurales, there are no rugs in my house. Bueno, entonces no vamos a poner en mi casa o no, no tengo ninguna alfombra en mi casa. There, yo le voy a poner there aren't there aren't rugs in, in my house. Y yo igual. Bueno, la siguiente imagen. Sofa. Sofa. Pero, eh, ¿sofá normal o sofá grande? Sofá, dijo ella que eran unos como, como muebles, pero no tan acolchonados. Uh -huh. <risa> es que nosotros Sofa. usualmente acá, 
compramos sillones cómodos, no de los sillones incómodos, porque hasta dormimos en ellos. Entonces, sí. a eso se les llama couch. Y los sofás son como esos sillones que son bien duritos y tienen muchos detalles, así como de tipo muebles molina, que antes habían, que eran así como de abuelitas, ¿verdad? de ese tipo de muebles, que eran bien duritos e incómodos. Ah, pues esos son sofás y los couches son los en los que nosotros dormíamos o los que tenemos que son acolchonaditos. Those are couch. Uh -huh. Me pone un sofá. Sofá, digamos que hay. Uh -huh. There are ¿Cuántos sofás? Yo tres quizás Yo tengo cuatro Tengo uno en mi cuarto Is One In The uh, Dining room The Ah, oh, me equivoqué ¿Verdad que Dining Room se, del, se deletrea D-I-N-I-N-G? Yes, Dining Room. Ok. R-O-O-M. Yes. Me está gustando, ya estoy agarrando confianza. That's good, that's good, I'm happy. Yeah, good job. Ah, hola. Um, there is, there is, there is one, no, aquí tengo dos, there is, there is two, no chingo, okay, there is, there is one, dos, my living room. There are two, porque si son más de uno es R, y si es singular es is. Ok, so is singular. Ah, there, there are. Tiene razón. Two. Gracias. There are two. Ajá, y si es singular, is. Is, ok. Entonces, there are two in my living room. Teacher. Yes. Para decir cielo falso, de que no tengo mm. false sky. No, es lo que les decía ayer del techo. Es Nosotros decimos techo y techo, pero el de afuera es roof y el de adentro es ceiling. Ahorita se los escribo en más. Sí. Entonces sería roof, techo de afuera, y ceiling, techo de adentro o cielo falso. Thank you. You're welcome. There is, there is one in my room. Mi cuarto, falta una. El de la sala, la de la cocina, el comedor. ¿Cuál me falta? Mm -hmm. um, Check the rest of the groups. Ay, ¿cómo se va el tiempo con ustedes? Super fast. Yo. Miss, ¿cómo puedo decir que, que está una a, a la par de, está una en el comedor, está una en la cocina? Y eh, a la par de la cocina, digamos, eh, casi cerca está otra. ¿Cómo puedo decir? Por ejemplo, there is one, there is, there is one in, my, in, in the next. No, there is my, one. Next to next el lugar. To, Ajá, digamos, next, next to, to the kitchen, next to my room, next to the patio, next to the door. Yes. La, la preposición es next to, que significa a la par o colindando con. Next to the door, next to the kitchen, next to. Uh -huh. next kitchen. To. Kitchen. Yes, I read it. I really. Ya estuvieron mis seis días. Okay. Ah, perdón, mis seis meses. <risa> okay. Ya casi terminamos para hacer un último ejercicio, ¿ok? I'll see you solo, in falta la solo falta la negativa. Ok. There is not. O aquí. No, ni yo. Entonces ah, pongámosle. Pongámosle. There isn't. 
o there are, per, porque hagámoslo plural, ¿verdad? Mm -hmm. There aren't shell, mm. shelves, shelves, shelves mm -hmm. in my house. Shelf. Mm -hmm. El siguiente es uh, sofa. No. Armchair, armchair, quizá. Sí, sí, sí. Sillón, armchair. Sí, ¿verdad? Sí, sí, solo el sillón, sí. Armchair. Sí, sería. Uh, Voy a poner uno. Para sí, hacer igual mejor. solo tengo uno de ese. Sí. There is an. Aquí sería an porque como inicia con a. Uh -huh. Se pone la n. Sí. Arm shell. There, there is. There, there is, is an arm shell in uh -huh. my. Generalmente en el living room, ¿verdad? Sí, yo ahí lo tengo. Arm chair. Uh -huh. La otra sería... Ah, ya se acabó el tiempo. Ok. Tan, 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 tan. Ok. Como ya practicamos un poquito, hagamos el ejercicio de la plataforma y luego si nos alcanza el tiempo, porque como ustedes se va volando, it goes super fast. Si no, hacemos otro ejercicio por ahí que tengo. Ok, let's do it okay. together. I, yo tengo algunas sillas en la cocina. I have some chairs in the kitchen. Eh, mi respuesta sería, there are chairs in the kitchen, there is a chair in the kitchen, there are some chairs in the kitchen. Or there's no chairs in the kitchen. ¿Cuál creen ustedes que es de estas respuestas? There are some. There is. Very good. There Porque are some are, there chairs are. in the kitchen. Very good. Uh -huh. There are some. Hay algunas. There are some eh, tables in my house. There are some windows in my house. Okay. Cuando yo quiero decir algunas, ocupo la palabra some. Pero lo voy a ocupar con there are. Plural. Ok. Siempre va a ser there are some. Y de las cosas de lo que estamos hablando. The next one. I have a stove in the kitchen. I have. Entonces yo tengo. Entonces es singular y es tercera persona. ¿Cuál sería okay. mi respuesta? There, there, there is, is a stove in the kitchen. A, there is a stove in the kitchen. There's the kitchen. A. La contracción es there's, pero a mí no me gusta usar la there's contracción. A. There's, there's a. Ajá, yo lo there. hago de la manera larga porque estamos aprendiendo. There, there is. is a. Ok, very good. Then we have okay. number three. I do not have a refrigerator. Yo no tengo una refrigeradora. So the answer is negativo. ¿Cuál de estas sería? There's no. There, there is no. no there's no. Because it's una. There, there is no, no refrigerator. Mm -hmm. No they are porque solo estamos hablando de una. I do not have curtains. No tengo cortinas en mis ventanas. I do not have curtains in my windows. Entonces, mi respuesta negativa sería, there is no or there, there are, are no. no. There, there, are, there, are, no. there no. are no. There are no curtains in the windows, on the windows, perdón. Very good. And the last one, I do not have any rocks on the floor. I don't have. So my answer is, there is or there are. <laughs> There are. There is no. There are. There, there are, are no. There are no. Very good. There are no rugs, que son alfombras, en el piso. Very good. Let's see. There are no. 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 There and, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Let's see, let's see. Okay, we still have a couple of minutes. Let's continue practicing. Let's look at the picture really quick. Y me dicen, ¿qué vemos si es there is or there are? Let's see. 
there is a t-shirt on the bed or there are a t-shirt on the bed what do you think it is no se ve perdón 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 okay there you go now yes okay there okay. is Yes, there I is. see. Yes, there I is. see. Screen. Okay. There is a t-shirt because it's only one, right? Two books there on the are, floor. There, there, there are, are. There are two books. Very good. A scarf, there una bufanda. There, 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 there is. is. There is. Very good. Good job. Four pictures on the wall. There, there are. There are. Many books on there the shelves. There, there are. are. There a book is. on the bed. There, 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 is. There, is. there is. Very good. A laptop on the floor. There is. There, there, there is. is. Some there papers are. on the floor. They are. There are. There are. Okay, very good. Okay, good job. Now, let's see this one. We're not going to do this part because it's too late. True or false? Quiero que todos le pongan mute. Todos en mute so you can listen. Everybody mute? Okay. Me dicen si es verdadero o falso. Listen. There are two windows in the classroom. Two windows in the classroom? True or false? False. 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 Porque false. there are three. three. There are three windows in the classroom. Excellent. Next one. There are three tables in the classroom. True, True or false? True. 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 There are three tables in the True. classroom. Next one. There is a ball on the floor. Three. There is a ball on the floor. Hay una pelota en el piso. True. There is a ball on the floor. True. 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 Very good. Our next one. There are 13 chairs in the classroom. There are 13. There are 13 chairs in the classroom. False. False. How many chairs there are? Twelve. 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 Good. Twelve. Uh-huh. Excellent. Next one. There are five children in the classroom. There are no children in the classroom. There are no in the classroom. Very good. Our right, next one. There is a computer in the classroom. True. 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 There is a computer true. in the classroom. True. There is a true. computer in the classroom. True. It's true. true. Okay. There is a picture on the wall. There's a picture on the wall? False. 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 It's not a picture. Excellent. There are two biscuits on a table. Biscuits? Biscuits le llaman a las galletas en, en Europa. True. Okay. True. 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 On a table. Very good. Very good. Let's see. Sin tomar en cuenta lo demás. Yeah. Let's check. Oh, correct. Ve. Correct, correct, correct. This one because we didn't do it. Excellent. Good job, guys. You did an awesome job. Wow. Okay. <clears throat> wow. Incredible. Antes de dejarlos ir, okay. Eh, recuerden, por confío mucho en ustedes que van a trabajar en la plataforma, okay, el fin de semana para, para poderse poner al día. Son cuatro semanas las que tenemos, así que eh, los temas no van a ir de acuerdo probablemente al tema al que usted va a ir. No, que va a ir. Perdón. Voy a poner en mute porque no los escucho. El... Eh, la plataforma la pueden ir trabajando a su ritmo, no necesariamente con los temas que nosotros vamos viendo. Mi idea con los temas es poderles crear vocabulario y poderlos desarrollar más y estructurarlos más a ustedes. Pero ustedes pueden avanzar en la plataforma, no tienen que ir a mi ritmo, ustedes vayan a su ritmo. La idea es que en cuatro semanas, cuando terminemos las 16 sesiones, ustedes ya estén al 80%, al 100% ya terminado con todo, ¿ok? If you have questions, text me, escríbanme. Si no les contestan en el momento, trataré de contestarle lo más pronto posible. Okay? okay. Have a wonderful weekend. Okay. Please enjoy Thank with you. your family. Eh, second week. Wow, done. Ya, dos semanas. Llevamos. Increíble. Okay. So, vamos a la tercera semana. Ah, ¿Cuántas yeah, semanas son? Teacher? ¿Perdón? ¿Cuántas semanas son? Son cuatro semanas, 16 clases de lunes a jueves, Ajá. excepto esa que fue diferente por, la, por el feriado. Pero this week es de Pero lunes la, a jueves. La está dividido en cinco, ¿verdad? Uh -huh. Yes. Okay. Yes. So, ustedes avanzan en la plataforma y pues nosotros vemos los temas que sean de mayor importancia para crearle vocabulario, estructura y que ustedes puedan practicar. ¿Ok? 
Okay, okay guys, okay. have a fantastic weekend. See you yes. tomorrow, porque no los veo mañana. See you Monday. See you next Bye. week. Okay. Thank, Thank you, teacher. teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.